ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസിന് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവിഷനൊക്കെ നടത്തുന്ന നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ ഇ റൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ഥിരമായി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിന്നും എന്തെങ്കിലും രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഞാനിത് കാണുന്നത് എല്ലാവരും അത് മുഴുവൻ കാണുക പഠിക്കുക ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റഡ് ആയിട്ട് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അതെന്തെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിലോട്ട് അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ത്രൂ മെഷീൻസും മോട്ടേഴ്സും അതുപോലെ ഹൗസ് ഫോർഡ് അപ്ലയൻസൊക്കെ അപ്ലയൻസസൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫ്രം പവർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഒരു റെക്കോർഡ് ലൊക്കേഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയേഴ്സും കേബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ വയേഴ്സിനെ കുറിച്ചും കേബിൾസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ സബ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കൊടുത്തു ത്രൂ ഒരു ഹൈ ടെൻഷൻ വയേഴ്സ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ ഹൗസിലോട്ട് ത്രൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈൻസ് വഴി എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള അപ്ലയൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അപ്ലയൻസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എബോ മെൻഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസും റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലായി ഒരു സെർട്ടൻ അതോറിറ്റീസ് തരുന്ന റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തിനാണ് ടു അവോയ്ഡ് ഫോൾട്ടും ഇഞ്ചുറീസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി റൂൾസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻ ഇന്ത്യ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇസ് ദ അതോറിറ്റി ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ബി ഐ എസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇവരുടെ അതോ ഇവരാണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിങ്ങിനും വയറിങ്ങിനും കുറച്ച് റൂൾസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റൂൾസ് നമ്മൾ പാലിക്കണം ഓരോന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഹൗസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഹൗസിലുള്ള വയറിങ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ റൂൾസ് നമ്മൾ പാടി പാലിക്കാനുണ്ട് പാലിക്കണം അണ്ടർ ഐ എസ് സെവൻറ്റി ത്രീയും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ അതുപോലെ ഐ എസ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതുപോലെ നാഷണൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഡിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ ഈ റൂൾസ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് റിപ്പയറിംഗ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ എ ലൈസൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ഇലക്ട്രീഷ്യന് മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങും റിപ്പയറിങ്ങും ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയുള്ളൂ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഐ എസ് എ മാർഡായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് മാത്രമേ ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തത് സബ് സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വയറിങ് ആൻഡ് ടു ഡിസ്റ്റിൻ്റ് സബ് സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് വൺ ഫോർ ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫാൻ ആൻഡ് അതർ ഫോർ ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്കറിയാം സബ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡിസ്റ്റിൻ സബ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൈറ്റ്സിനും ഫാൻസിനൊക്കെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വേറൊരെണ്ണം ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സബ് സർക്യൂട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് സബ് സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട് മെയിൻലി നമ്മുടെ ലൈറ്റ്സ് ആൻഡ് അടുത്ത് നാലാമത്തത് ലൈറ്റ്സും ഫാനും നമ്മൾ വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ സബ് സർക്യൂട്ടിലാണ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് മോർ ദാൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർ ഫാൻ ആൻഡ് ലൈൻസ് ഫാനും ലൈൻസിലും മോർ ദാൻ ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് വേണ്ട ആൻഡ് ഒരു ഫൈവ് ആംബിയൽ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റും വേണം ദ ലോഡ് ഓൺ ദി സബ് സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് എക്സീഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാൾട്ട് ആണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഏതോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമ്
ഓൾ ഇലക്ട്രിക് പോയിൻറ്റ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഹൗസ് ഷുഡ് ബി വാട്ടർ പ്രൂഫ് അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ഹൗസിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്യണം അടുത്ത ഒമ്പതാമത്തെ പോയിൻറ്റ് എനർജി മീറ്റർ ഷോൾ ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അറ്റ് എ പ്ലേസ് വെയർ ഇറ്റ് ഈസ് റെഡിലി ആക്സസബിൾ ടു ബോത്ത് ദി ഓണർ ഓഫ് ദി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ദി അതറൈസ്ഡ് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി സപ്ലൈ അതോറിറ്റി നമ്മുടെ എനർജി മീറ്റർ നമ്മൾ എവിടെയാണ് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എനർജി മീറ്റർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താണ് രണ്ട് പേർക്കും അത് ആക്സസബിൾ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ നമുക്കും ഓണർ ഓഫ് ദി ബിൽഡിങ്ങും അറിയണം അതുപോലെ ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ സപ്ലൈ അതോറിറ്റി എന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ എനർജി റീഡിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ അത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് തന്നെ വയ്ക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റാൾഡ് എബോ ഹൈ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കവറിങ്ങും അതിന് കൊടുത്തേക്കണം അടുത്ത പത്താമത്തെ പോയിന്റ് ഓൾ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ആൻഡ് അതർ പ്ലഗ് ഇൻ ഡിവൈസസ് ഷുഡ് ബി എർത്തൻ യൂസിങ് എ ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലുട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാ ഹോം അപ്ലയൻസസും അതുപോലെ പ്ലഗ് ഇൻ ഡിവൈസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്തൊരു ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കൊടുത്ത് എർത്തിങ് എർത്തിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം പതിനൊന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഫ്യൂസ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റോൾഡ് ടു ഇൻറ്ററപ്റ്റ് എനി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഫ്യൂസ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടാമത്തത് കേബിൾസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ റിങ് ലൈൻ ഷുഡ് ബി ഇൻസുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ഓഫ് റെഡ് യെല്ലോ ഓർ ബ്ലൂ ഇൻ കളർ ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ വയർ ഷുഡ് ബി ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പോൾ കേബിൾസ് എല്ലാം നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഇൻസുലേറ്റ് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കളർ കോഡൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓരോന്നിനും ഓരോ കളർ കോഡ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തത് സ്വിച്ചസ് ഷുഡ് നവർ ബി കണക്റ്റഡ് ടു ന്യൂട്രൽ ലൈനിലോട്ട് സ്വിച്ചസ് ഒന്നും കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് സ്വിച്ചസ് ഷുഡ് ബി അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദ എൻട്രൻസ് ഓഫ് എനി ഏരിയ സ്വിച്ചസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഒബ്സ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ഡോർസ് ഓർ വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻസ്റ്റോൾ അറ്റ് എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ മീറ്റർ എബോ ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ മിക്ക ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് സ്വിച്ചസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് മീ ത്രീ മീറ്റർ എബോ ദി ഫ്ലോർ ലെവൽ ആണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ടു വേ സ്വിച്ചിങ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ ഹോൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റെയർ കേസിലൊക്കെ ടു വേ സ്വിച്ചിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പതിനാറാമത്തത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫാൻ ബ്ലേഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോ ഷുഡ് ബി മിനിമൈസ് ഷുഡ് ബി മിനിമം ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫാൻ ബ്ലേഡ്സും ഫ്ലോറും നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മീറ്റർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ എങ്കിലും വേണം പതിനേഴാമത്തത് ഓൾ മെറ്റാലിക് കവറിംഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വയറിംഗ് ഷുഡ് ബി എർത്തൻ എല്ലാ മെറ്റാലിക് കവറിംഗ് വയറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെറ്റാലിക് കവറിങ്ങും നമ്മൾ എന്തിനെ എർത്തൻ ചെയ്യണം പതിനെട്ടാമത്തത് പതിനെട്ടാമത്തത് ദ ഫിറ്റിംഗ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഷുഡ് ബി മിനിമം ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ എബോ ദി ഫ്ലോർ അതുപോലെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിറ്റിങ്സും ഏകദേശം മിനിമം എത്രയാണ് ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആയി എബോ ദി ഫ്ലോർ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് നോട്ട്സിൽ എഴുതി എടുക്കുക അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു എക്സാംസിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ ലെവൽ ഏത് എക്സാംസിനും ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എല്ലാവരും പത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂ ഫ്യൂ നോ ഫ്യൂസ് ഷുഡ് ബി കണക്റ്റഡ് ടു ദ എർത്ത് വയർ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൺലി ബി കണ്ടഡ് ടു ദ ലൈവ് ഓർ ഫേസ് വയറിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇരുപതാമത്തത് നോ മീഡിയം അതായത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ഓൾഡ് ആൻഡ് ഹൈ ഓഫ് ലെവൻ കെ വി ലെവൻ തൗസൻഡ് ഓൾഡ് വോൾട്ടേജ് മെഷീൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എക്സെട്രാ ഷുഡ് ബി ഡബിൾ എർത്തൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഈ മെഷീൻസിലൊക്കെ ഡബിൾ എർത്ത് കൊടുക്കണം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹെവി മെഷീൻസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി മാർക്ക്ഡ് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നല്ല സേഫ്റ്റി സയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വയർ ഫിറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ ലേ ഔട്ട് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർ നമ്മൾ വയർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രോപ്പർ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എഴുപത്തി മൂന്ന് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ ഇ
അതൊക്കെ പഠിക്കുക വയറിൻ്റെ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ നോക്കുക ഒരു മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ക്യാരീഡ് ബൈ വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് ഓഫ് വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കുക ഫ്യൂസിങ് കറണ്ട് ഓഫ് വയേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ കേബിൾസും അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കേബിൾസ് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കേബിൾസ് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോർ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാം നോക്കുക നമ്മൾ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്സ്യൂളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഫോമിൽ നമ്മൾ ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം പഠിക്കുക എല്ലാവരും ഓക്കെ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക 